，第三位发言人是黄大头先生，请黄先生。啊，主持人，两位候选人，各位记者、乡亲、女士，各位朋友，大家晚安，大家大家午安，大家午安。我们这两位朋友很会作秀，这个上台机会蛮老练的。不过我想不要那么激情，不要那么激动，政治要冷静一点比较好一点。我这里要以很诚恳的态度，还有严肃的心情，来提醒各位：十月三日的选举是历史性的一刻。他的结果将直接影响到你的幸福。台北市政建设，还有最重要的是社会的安定、国家未来的发展。说不要被那些激情的语言模糊了你理性的判断。我想这一点很重要，很重要啊<咳>！这一次。我为什么毅然地参加市长的选举？不是为我个人的名位，事实上我市长已经当过四年。我想最重要的，乃是为了维护中华民国的宪政体制，为了社会的安定，以及加速市政建设的推动。我是台北人，民国四十五年就来了。台南出生的，祖先是从漳州追随郑成功到台南，把河南人赶掉的，把河南赶掉的。所以我是台北人，也是台湾人，也是中国人，也是中国人。我深深地认为，在台湾地区的中国人，都应该要有历史的宏观。前瞻的视野，还有整体的观念，不要在狭隘的等级情节上打转。我们要有信心，就像我们证明，在三民主义理念下的圣经制度和生活方式，是所肯定的。这些力量，是将来完成中国和平统一的力量。我们要有耐心，要坚持白人，这是最安全、最可靠的努力化方向，也才是中中勇之道。中勇之道，眼观短小，思维不开，淡入台独和集统的死胡同，都是两千一百万在台湾的中国年的灾难。万万使不得，万万使不得。我们要珍惜四十多年来的成就，我们要感念四十几年来的艰辛，我们更要展望将来。民政党的党纲里头，正是列入台独的主张，最后的结果会把自己毒死掉，台独会毒死自己。会把自己打压的扁扁的。我们要讲开一点，讲通一点，不要拿两千一百万人的父子开政治玩笑。这是我这一次参加选举的基本政治理念和政治立场。好，我换一个比较轻松的题目。把刚才的题目很严肃，但也很重要，这大前提。今天我们三个人是在这个站在这个地方，到底什么年来当台北市长最好？大家看清楚一点，看清楚一点。<笑>比比，想想看，四年来大家都说我不会包装，不会说话，不会作秀，地区不会作秀。但他们秀出来都非常好，我是不太会，老实讲。我不晓得什么叫包装
我妈妈说我长得不错嘛，还包装什么呢？<笑>我从小的时候，我的父母亲没有教我抓嘴皮，只是要我多说、多做事、少说话。台湾讲，囡仔人有耳无嘴啦，有耳无嘴。啊，我的老师也没有教我多说话，他要多做事、少说话。我们的古圣圣贤还有一句话，不晓得大家记不记得：“为政不在多言。”这一句可能也害了害了我不少了，主讲。<笑>还有很重要，巧言令色兼于人，大家都很清楚。啊，这个人。台湾话说：“汤水薄记，光加翠花转配。”要听好，哦，那光一大堆，我都没有做。免是断头路，日是无半步。我们的中国政治很多是这样子，很多是这样子。那、啊、到选台北市长，又不是选红罗阿仙呐，对不对？不是就是会穷盖的啊，对不对？即使那个口若悬河的人呐、啊，他内心是不平安的，不和谐的，是不是这样？你那个心理学小的，他用语言激情激动。来弥补他内心的空虚是这样。老师说，我非常讨厌那些华而不实的、时下的我们的政治文化，所以我选择了不大流行的、务实、平时、踏实的做事风格。我相信我的选择是对的。我认为，政治是做事，而不是做秀；做事而不是做秀。做秀有另外做秀的行业，不是因不是政治人家、政治人物做的。台北市的议员没有说黄大州没有做事情，做最多的事情，挑难度高的就是黄大州，就黄大州。最近有议员表面三个人。公民第一位贵三位，他说我是水牛，另外一位先生是黄牛，另外一个是冻牛。我觉得水牛比较好一点。我农家出身，养过牛，纯受到牛的影响，说不定。所以每天嘛都是埋头苦干，一步一步的去耕耘。我耕耘了数年，做了些什么事情，我想各位都看得非常的清楚。当官员，你不要老是拿一个泥巴来讲，你去看看，你去看看，现在早网很多，越来越漂亮，越来越漂亮，嗯，灯光朦胧，精致发言，情话绵绵，太多了，老师讲，谢谢，谢谢，我们现在渐入佳境，第二部。